ഞങ്ങൾ വരട്ടെ അപ്പു Oh, oh, oh. 
എന്തിനുവേണ്ടിയേ അതെ വരാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരുങ്ങിയതാ അപ്പോഴാ മൈസൂരിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് സ്നേഹിതന്മാര് വന്നു വിട്ടത് പിന്നെ അവരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടി അപ്പവും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പപ്പ അവിടെ ഉണ്ടാവും പോയി പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല കുട്ടി പറയണത് കേൾക്കൂ നിക്കൂ നിക്കൂ കുട്ടി അവിടെ നിക്കൂ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കൂ ആലവലാതി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ചുരുട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാനാ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ പോ എന്താ കാര്യം കാര്യം പറ പോ എന്നെ കൂട്ടിട്ട് പോവാൻ പപ്പ വന്നില്ല എന്തേ കുട്ടിയുടെ പപ്പ വന്നില്ല ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നാണല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിട്ട് പോവാൻ തീർച്ചയായും വരണമെന്ന് വല്ലപ്പോഴോ വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നീണ്ട അവധിക്ക് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ വന്നൂടെ എന്റെ പൊന്നു ടീച്ചറെ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മടക്കി കെട്ടി കൊടുത്താ ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടി വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോട്ടെ സാരമില്ലപ്പോ അപ്പു ചെല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഹെഡ്മാഷോട് കരയണ്ട അപ്പു ചെല്ലേ വാ നമുക്ക് പോവാ ഈ അവധിക്ക് പപ്പ അപ്പൂസിനെ എങ്ങോണ്ട് എങ്ങോണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാൻ പോവാ എവിടൊക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടോ ഐസ്ക്രീം കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ ആ ഈ അതൊക്കെ നിസ്സാരല്ലേ അതിപ്പോ ദിവസം പോവാലോ എന്നാ ഹോസ് റൈഡിംഗ് കൊണ്ടുപോവാ പിന്നെന്താ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കുതിരയെ തന്നെ വാങ്ങിയേക്കാം എന്താ മണിക്കറേ ആ അതെ അതെ പിന്നെ കാർ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചേരോ അതിപ്പോ നാളെ മുതൽ പഠിക്കാലോ ഈ വെക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോ അപ്പു ഈ കാർ ഓടിച്ചായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പോവാടിക്കണം അല്ല അപ്പൊട്ടോ ഇങ്ങ എത്തിയോ കാലത്ത് മുതല് കാറ് വരുന്നു കാറ് വരുന്നു നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ആരോ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നെന്ന് അറിയോ അമണി ചേച്ചിക്ക് ആരാ പപ്പ ഈ അവധിക്ക് എന്നെ എങ്ങാണ്ട് എങ്ങാണ്ടൊക്കെയോ കൂട്ടിയിട്ട് പോന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കയ പപ്പ അതെയോ നന്നായി ഞാൻ ചേച്ചി ഒന്ന് മാറ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എവിടെ പോവാ ഓഫീസിലേക്ക് എന്താ പപ്പ എന്തേനൊരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അത് ആറുമണിക്കല്ലേ അപ്പൂ റെഡി ആയിരുന്നോ ഞാൻ എത്തിയേക്കാം വെൽക്കം എന്റെ അടുത്ത് കോഴ്സിയൊന്നും കാണിക്കണ്ട ആ മുളക് ചെത്തിയാൻ ഉപ്പിലിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മണി വേണ്ട ഏരിയേറ്റി കൊടുക്കണ്ട വെടിമരുന്ന് ആച്ചക്ക വെടിമരുന്ന് അതിന്റെ ചോട്ടി കൊണ്ട് തീപ്പെട്ടി വരയ്ക്കണ്ട എന്തുവാ പണിക്കരേട്ടാ ഇത് കുട്ടികളെ കലാവാസ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേ
കലാവാസന ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഉരിയണ്ട
ആ കെട്ടി രണ്ടു അങ്ങോട്ട് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോകട്ടെ അപ്പൊ ഇളമീലാൽ നിന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് രാത്രി വെളുക്കോള ഇവിടെ എന്താ നടക്കാൻ പോണത് പൂരല്ലേ പാർട്ടിയും പാർട്ടിയുടെ പുറത്ത് പാർട്ടിയും അപ്പൊ പപ്പ എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞതോ സിനിമ ഇവിടെ ഇന്ന് ആനയെക്കൂടെ അറുത്ത് ആറാട്ട് നടത്താൻ പോകുമ്പോഴേ സിനിമ അദ്ദേഹം നല്ല ഉഗ്രം സാധനം അകത്തേക്ക് പോയിക്കണത് വേണമെങ്കിൽ പോയി ആരും കാണാതെ പൊട്ടിച്ച് ഒരു അൻപത് അടിച്ച് സുഖമായിട്ട് പോയിക്കണമെന്ന് ഉറങ്ങിക്കും അതാ നല്ലത് സിനിമ കഷ്ടമൊന്നല്ല അത് എന്താ പറയുക സ്കൂൾ അടച്ചിങ്ങേ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിപ്പിക്കുക തള്ളിയുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ സാരം ഇല്ലായിരുന്നു എന്താ പൂമോനെ എന്താ ഈ കാട്ടിയേ എന്താ എന്തു പറ്റി സാധനം എടുത്തു വെച്ച ഗ്ലാസ്സുകളായിരുന്നു അത് കയ്യിലെടുത്ത ഒരു ഒറ്റ എറി വന്ന അന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ എന്റെ പ്രകൃതികൾ എന്താ പോ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തേ പണിക്കരേ ആരും എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കട്ടോനക്കരക്കല്ലേ ആമേ 
हाम्स हाँ मैं यो आशुत्री कुंडवा ने बारंदे निकले आरोनी की उठ कत्ता मारा गया नैने कुंड फोन जेस बारंदे उड़ाए इतनो अरे यार लोग जानू मारा भी क्या रहना वाह डिस्पेंसरी पाओ तो पुटी करने दिले उम्मोड़े ऐड लो वाह मालूटा ओन्निंग ओन्ने इविडंग कल्ली चोंदनु नोकी I am sorry. 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 I am पाल वाली चाहतों ने कढ़ाई नहीं तो नहीं चाहूँगी। ये साइकिल सुन्दा? हाँ नलो, इंदा, वेल्ला परिवारी ओपी क्या ब्लारन डॉ? यार उड़ केरी रखेटा, उन्हें चाउट आओ। फिर नहीं था, केरी क्यों? ये मुझे तेरे राउंड आ रखेगा। बैंडा, अलग ही तेरे सारे चीज़ रेड से ला। इबरन ओकानी बढ़िया Good morning, Apu. Good morning, Papa. Papa, can you get a cycle? Come on. Why are you going to get a cycle? Why are you going to get a cycle? I'm going to get a cycle. I'm going to get a cycle. I'm going to get a cycle. अब सर्वाब था यार मरने का ये लोग तो नहीं आ रहे लोग बन गए तने के लिए वो साइकिल वाले चरुपत्ते ले जाने उनको पढ़ी क्या मेंटी परिश्रम ही चला आंगने आये इंटर वाला चंद नहीं हुए इतने वहाँ बगड़न बड़ी चोरी हुआ है ना इतने टायर ने लेते मुट्ठन काल इंजी वीडियो लू आगे वाले जंडी जा करो Vivek orang lain yang kerjanya berteruk itu. Apa pun yang ada orang kerjanya itu. Ada punya window yang ada di lantai orang kan dah kanikah mari di lantai. Enak ini kita di window yang korawa. Suri suri. Hi. Hahaha. Where are you from? 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 Let's go. Where are you from? Kalau mila ni cycle ke arah ini di pora ke ni lah le? Pora? Enne ano? Pora? English media sekolah ini baru jundah nak ke itu. Nale cutta dia curi ke ni ni barang kunci kia. Apu saya, apu saya nak kepar ni. Negeri aku mana yang ane nak kita. Berak, berak, berak. Hey, hey. Mariti kari ane kali. Gunar, ada yang pernah sengi. Sudjia, biram, biram, biram. Mari aku ikut orang itu. Adik je borong yang boleh kembali juga. Eh, eh, leh, bro, bro. Manusia ni tu korang juga lebih. Negeri aku pun yang ada nak kita. Orang ni ni nak na orang. Ili ke panik kiri borong tu borong. Bre, bre, bre. Indah.
എപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിയായി കാണും സാർ ഓഫീസിൽ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വല്ല കരിങ്കല്ലോ മറ്റോ ആണെന്നാ മുഖത്ത് സ്പർശിച്ചപ്പോഴല്ലേ ചാണാനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്തിനായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാര്യം ആ ചാണ മുഖത്ത് വന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പും പിമ്പും കമാന്നൊരു അക്ഷരം ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടില്ലേ ഇതാ അവൻ്റെ ഒരു കളി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വന്ന് അന്നേ തുടങ്ങി കുറെ ഗ്ലാസും ട്രേ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരൊറ്റ കയറ് അത് പിന്നെ അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെന്ന് പറയാം ഇന്നിപ്പ ചാണ കയറിഞ്ഞത് വേണ്ട താൻ ഒന്നും പറയണ്ട അവനെ വെറുപിടിപ്പിക്കാൻ താൻ ഓരോന്നും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു താൻ ഒന്നും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ പിന്നെ അവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോ ദ മോസ്റ്റ് ഒബീഡിയൻ ക്വയർ ഡിസിപ്ലിൻ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നാ ഇവിടെ വരുമ്പോ നേരെ തലതിരിച്ചു ഇവിടെ പിന്നെ താൻ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ടിപ്പോ അവനെവിടെ അപ്പുറത്തെങ്ങാനും കാണും അപ്പോ അപ്പോ എന്തോ നാടോ ഇത് എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കാ ഭിത്തി ഒന്നും വരച്ച് വൃത്തികേടാക്കാരും തനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ എന്താ കുഴി കുഴിച്ച് പേപ്പർ ഇട്ട് മൂടി വെച്ചിരുന്ന് കണ്ടില്ല എന്താ അപ്പോ ഇത് അപ്പോ അവിടെ നിൽക്കാൻ പോടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അപ്പോ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നെ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ചു നോക്കരുന്നു പറ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നെ നീ പുറയില്ലല്ലോടാ ബാലു പിള്ളേരാ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞേ എന്തോ പറഞ്ഞേ ഈ കുട്ടികളൊന്നു വെച്ചാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്റെ അമ്മണിയമ്മേ അതെ നിങ്ങൾ വീടിന്റെ പറമ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കി നടന്നാ മതി ചുമ്മാ കൊച്ചിനെ തല്ലു വിളിക്കാൻ നടക്കണ്ടേ കേട്ടോ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായോ ഇതിപ്പോ പൂരം കാണാൻ പൊൻകുന്നത്ത് പോയ പോലെ ആയല്ല എന്റെ അമ്മണിയമ്മേ താനെന്തുവാ കൊറേ നേരം ഇട്ട് എന്റെ അമ്മണിയമ്മേ എന്റെ അമ്മണിയമ്മേന്ന് തനിക്കെന്തോ ഇതിന് സൂക്കേടാ കളിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായമല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ആരാവുന്ന ഒരു കൂട്ടിന് അവധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആശകൾ കാണും ബാലുവിനാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ തിരക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക വെക്കേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ അപ്പുവിനൊരു കമ്പനിയാകും കുറെ കോമിക്സും കുറെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസുമായിട്ട് അവരം കഴിഞ്ഞോളും ആവശ്യത്തിന് ട്യൂഷനും കൊടുക്കും അതിനിപ്പോ ആരാ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാകുന്നതാ നല്ലത് കുറച്ച് ചിട്ടയൊക്കെ കാണും എങ്കിൽ ഗോപൻ തന്നെ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വിടും വേഗം വേണം വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട പിന്നെ ആ പഴം ഒരു സങ്കട ബാലു ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ ബാലുവിനേക്കാൾ നൂറരട്ടി സങ്കടം അവന് കാണും അപ്പുവിന് ശരിയാ അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞല്ലേ എന്റെ മോൻ അപ്പോ 
ഇല്ലേ അപ്പൂസ് ഞാൻ മീനാക്ഷി മിന്നു എന്ന് വിളിച്ചോളൂ അതാ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ അപ്പൂസിനെ കാണാൻ വന്നതാ നോക്കാൻ വന്നതാ മിന്നു ആ കൊച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് കൊച്ചു അപ്പൂന് നേരെയാക്കാൻ അപ്പൂന് നേരെ അവനെന്താ വളർന്നായിരിക്കുന്നത് അതല്ല അപ്പൂന് നേരെ ജോബിയാക്കാൻ ഗോപൻ സാറിന്റെ ശുപാർശക്കത്വമായിട്ട് വന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പണി തുടങ്ങാൻ വരട്ടെ അത് സാറുമായിട്ട് വന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുക വിട്ട പറക്കണ സൈസ ഉം കാര്യം ചെയ്യും ആ അവളോട് വരാൻ പറ ഓ ഏതുവരെ പഠിച്ചു പ്രീഡിഗിരി ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയതാ ഗോപൻ എങ്ങനെ അറിയാം അറിയില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പു ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം ഒരു ട്യൂഷൻ പോലെ ഓ പപ്പായുടെ ഇഷ്ടം അപ്പൂന് ലേശം വികൃതിയുണ്ട് വികൃതിയല്ല ഒരുതരം ബോറടിയാ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഓ എന്നെ നോക്കാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൂനെ മനസ്സിലായോ ഓ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പോയി വാങ്ങിക്കടോ വായിട്ട് നോക്കിക്കാതെ തോൻ എന്തൊരു മുഴുക്കാളയാടോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ മനുഷ്യൻ വല്ലതും കേൾക്കൂലോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അവധിയുണ്ട് അപ്പൂന് അത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പോലെ കടന്നു പോകണം അത്ര സന്തോഷമാനായിരിക്കണം അവൻ ഓ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മീനാക്ഷിയുടെ ജോലി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കും എല്ലാം ശരിയാങ്കിലേ ഇവിടെ നിർത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വല്ല പാത്രം കഴിയില്ല തുണി അലക്കലോ മിറ്റോ അടിക്കലോ ഓ ഓ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അത് വേണ്ട പപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ജോലി എടുത്തോളാം രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ബാഗും ഉടുപ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാ ഞാൻ വന്ന് ആ ശരി ശരി പൈക്കും താങ്ക് യു അവളെന്തിനാണ് പിന്നെ പപ്പാ പപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അവളുടെ തന്തയാണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് പണിക്കരേട്ട ഈ അപ്പു പറയാ അപ്പുന് നേരെയാക്കും മുമ്പ് പണിക്കരേട്ടനെയാ നേരെയാക്കണ്ടെന്ന് ശരിയാണോ ആരാ 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 പറഞ്ഞ എന്റെ മീനാക്ഷി ആ കൊച്ചനെ അത് വെടിമരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോട്ടിൽ നിന്ന് തീപ്പെട്ടി ഒരയ്ക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക പൊട്ടിത്തെറിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട സൂക്ഷിച്ചോ തീപ്പെട്ടി ഒരിച്ച പൊട്ടും അല്ലേ ആ പൊട്ടും 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 ആ പിന്നെ പപ്പ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്തുവാ പപ്പ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു മോളി എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടവാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വണ്ടി അധികാലം മുമ്പോട്ട് പോകും തോന്നുന്നില്ല മൂന്നാല് ദിവസം ഒന്നും വേണ്ട ചിലപ്പോ നാളെ തന്നെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു വരും ഞാൻ വരട്ടെ എന്റെ തമ്പുരാനെ ഈ പണിക്കരെ പോലുള്ള ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നും പുഞ്ഞാടായ അപ്പൂനെ കാത്തുകൊള്ളണേ ആമേ വല്ലാത്ത വീടും വല്ലാത്ത മനുഷ്യരും ഇതിനിടെ കിടക്കുന്ന അപ്പമോന്റെ ഒരു ദുർവിധിയെ 
ഏ അല്ല പപ്പ പറയുക അപ്പവും പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും ബോറ് പിന്നെന്താ പറ്റ നമുക്കടിച്ച് പൊളിക്കാ അപ്പു ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കാം എന്നിട്ട് നാപ്പത് ദിവസങ്ങൾ നാപ്പത് സെക്കൻഡ് വലിച്ച പിട്ടളയാ പോകാൻ പുറത്ത് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ
मे <laughs> मेपेल मीनाक्ष अत्र <laughs> मणिकूर <laughs> उड़ने 
എന്താ റെഡി പറഞ്ഞോ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പപ്പ ഈ ലോകത്തില് എനിക്ക് പപ്പ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പപ്പ എന്നെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പപ്പയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ പിറക്കേണ്ടി വന്നാലും പപ്പയുടെ മകനായി പിറക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആശ ആലവിലൊക്കെ പോണോ കേടക്കട്ടടാ വീണ വീഴട്ടെ നീ എഴുതിക്കോ എന്നെക്കാളും മറ്റാരെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം പപ്പയാണ് ഐ ലവ് യു പപ്പ ഐ ലവ് യു എന്നും എന്നും പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം വീഴും ഒരെഴുത്തുണ്ട് ആരെ മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാ ഏത് മിനിസ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ രുദ്രനെ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ രുദ്രനെ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് എടുക്കില്ല സാർ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്നറിയാം മിനിസ്റ്റർ അല്പം വാശിയില്ല ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ മുഴുവൻ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്കുള്ള ഗവൺമെന്റ് കോട്ട എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും രുദ്രനെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് എടുക്കില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ചില കടലാസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ യൂണിയൻകാരുടെ ഇവിടത്തെ മിനിസ്റ്റർമാരെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും യൂണിയനുകൾ എല്ലാം ഇടപെട്ടാലും രുദ്രൻ ഇനി ഈ ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈ ഫാക്ടറി നിന്ന് വലിച്ചരി സാർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെറുതെ വാശി പിടിച്ച് ഇതിൽ വാശിയുടെയും വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ നടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഒരുത്തനെ കുത്തിക്കൊല്ലുക കുറെ കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക അവൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരും വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവനെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറ്റുകയല്ല തീർച്ച നിർത്തിയര് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയര് ആ ആ മന്ത്രിയുടെ അകത്ത് വലിച്ചു കയറി രണ്ട് കുത്തും പറയാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തേ വല്ലാത്ത പ്രകൃത അപ്പുവിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും ദേഷ്യ എങ്ങനെ താങ്ങി അപ്പുവിന്റെ മമ്മി ഇതൊക്കെ അപ്പുന് ഓർമ്മയുണ്ടോ മമ്മിയെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുമല്ലോ മമ്മിയെ മിന്നുന് കാണണ എങ്ങനെ കാണാനാ വീഡിയോലുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് മമ്മി എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഉടുപ്പിടിക്കുന്നതും ഞാൻ മമ്മിയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ കാസറ്റില്ലേ അതിനകത്ത് മമ്മി പാടാറുള്ള പാട്ടുകളും ഉണ്ട് എനിക്കെല്ലാം കാണാപ്പു എനിക്കെല്ലാം അറിയണം വാ നമസ്കാരം സാർ ഒരു കൊല ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നവനാ സമ്മതിച്ചു ഇന്ന് അതെല്ലാം ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവനുമാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെങ്ങും ജോലി കിട്ടില്ല ജോലിയില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ലല്ലോ സാറിന് ജോലി കിടക്കണം ഇല്ല സാർ ഞാൻ കൊന്നത് ഒരു തൊഴിലാളി വഞ്ചകനെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളി പോലും എനിക്കെതിരെ പരാതി പറയില്ല ആര് പരാതി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഇനി ജോലി കിടക്കില്ല ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൊന്നിട്ടാ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയതും പൊടി തട്ടി തിരികെ വന്നതും ഇനി ഒരു മുതലാളിയെ കൂടി കൊന്നിട്ടായാലും ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ തിരികെ വരും നീ ഇതൊക്കെ പോയി വല്ല കൊച്ചു പിള്ളേരോടും പറ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അത് മറക്കണ്ട ദുഃഖിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കും ദുഃഖിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കും ആ ബാലു ബാലു ഫിറ്റ എങ്ങനെ ഫിറ്റായിരിക്കും ജീപ്പ് വട്ടം കൊണ്ടിട്ടൊരു വലിയ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മതി കേട്ടതാ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കേട്ടതാ ഇനി കേട്ടാ ബോറടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിർത്തിയേക്കാം അല്ലേ ആ അതാ നല്ലത് എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും ആ ശരി പോയേക്കാം ബില്ല് ബില്ലൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അപ്പൊ ഞാൻ പോയേക്കാം ആ പോയിട്ടിപ്പ എന്തിനാ അവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിനെ കുടിയിരുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് മീനാക്ഷി മിന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആഫ്സാരി ശരിക്കും കിടന്നതാ എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റി വന്നത് ഇതും കേട്ടതാ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടതാ ഇനി കേട്ടാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കും ഓ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പോവാ സോറി 
गुड नाइट പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്റെ പേര് കൃഷ്ണപിള്ള ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാനായി ആ മന്ത്രിയുടെ കത്ത ആപ്പീസ് കൊടുത്തയച്ചത് അതിപ്പം വലിച്ചു കയറി രണ്ടു മൂന്ന് കുത്തും വരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിരിയെ കിട്ടി ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ പോണോ പോരാ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നേരം കിട്ടിയില്ല മോശമാണ് മോശമൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചു വഴിന്ന് പറയുക ഞാനേ ഫിറ്റാ ചിലപ്പോൾ നല്ല തെറി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ തട്ടും കിട്ടും മാറേക്ക് ഈ മുതലാളിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയായോ പാവപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യും മഞ്ഞുപ്പേയും രാവിൽ ഈ മനസ്സുറങ്ങിയ
बालूटा दे बालूटा दे नोकी और कत्तल अपो रंडों नोटन न्यट्टी पंडुलोरी परिम अच्छी ईशरे पक्ति तीर कोरेंबर या कुट्टियों लोर कत्तल न्यटना न बालूटा दे या ये तो आधों डे बालूटन न नंबर तले का पोना पो पट्टियोंगी और एक शायन प्रदेश नंदन आए कोटे अपुनी वैंडे चाहियो शरीकिन चाहियो बालूटा दे बालूटा हम्म ना कार्य क्या नुला तो के ऐड तो चु वेपाल अपने कुतिपोक 
ക്ലബിലേക്ക് വെള്ളത്തിലാ കളി കാലത്തെ മുതലേ ബോട്ടിൽ കിടന്ന് കറക്കുക എന്തൊരു സ്പീഡാ കറക്കവ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ അവളോട് ഇതിൽ എത്ര വേണേലും എടുത്തോളാം പറ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനും എന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോ പറ ഡിസ്മിസ് ഓ ആ ജോലി ഞാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ തിരിയെ വരുമ്പോൾ അവൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായ പിന്നെ താനും കരച്ചമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേക്ക് ഓ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെവിയിലൊന്ന് പിടിച്ചു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചിനെ ആ മീനാക്ഷിക്ക് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി പോലെ സാറിനോടൊരു പ്രേമം പോലും ഒന്ന് പോടും ഞാനൊരു ഗൗരവക്കാരനാ കളി തമാശ എനിക്ക് പിടിക്കില്ല ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യ എന്ത് വന്നാലും മീനാക്ഷി ആ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കേറ്റരുന്ന് ബാലുസാർ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെറുതെ എന്റെ ജോലി ഇടയ്ക്കരുത് വൈകിട്ട് വരുമ്പോ കൊച്ച ആ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുക ചതിക്കരുത് ഇതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇത്രയും നാൾ ജോലി ഇതിന്റെ കൂലിയായിട്ട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്ന മറ്റത് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ത് പറ്റാ അതൊന്നും പണിക്കരായിട്ട് അറിയണ്ട നീ വാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു പോ അധികം വെളിച്ചെടുക്കരുത് കുട്ടി ഇവിടെ വരാൻ ഇവിടെ വരാനാ പറഞ്ഞത് പണിക്കരായിട്ട് വിഷമിക്കാതെ ചേട്ടന് ജോലിയൊന്നും പോവില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രമോഷനുമായി തന്നേക്കാൻ പോരെ അപ്പൊ പിന്നെ രൂപയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രശ്നത്തില ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു പൂങ്ങഴി അതെ അപ്പു എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങി കൊടുക്കാം എന്ത് സമ്മാനം അത് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താ പപ്പയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തുവാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പുവിന് ഒരു സമ്മാനം തരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ത് സമ്മാനം തന്നാലായിരിക്കും അപ്പുവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്റെ മമ്മിയെ തരുവോ സമ്മാനമായിട്ട് തരാലോ മരിച്ചു വരും എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും അതൊക്കെ വരും നമുക്ക് കാണാം അപ്പുവിന് അപ്പുവിന്റെ മമ്മിയെ കിട്ടിയാ പോരെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും നോക്കിക്കോ എപ്പോ താമസിയാതെ ഒരിക്കൽ അപ്പുവിനെ നടുക്കിരുത്തി ഞാനും അപ്പുവിന്റെ പപ്പയും അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ പോവും അപ്പുവിന്റെ മമ്മിയെ തേടി അന്ന് നോക്കിക്കോ അപ്പുവിന് മമ്മിയെ കിട്ടോ കിട്ടില്ലേന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയോ എന്തുവാ പറയോ അപ്പുവിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ എത്ര ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാ ഇത്ര അല്ല ഇത്ര മീനാക്ഷി വീട് വിട്ടിറങ്ങി തെരുവ് തന്നെ നടപ്പാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ അമ്മക്കേ 
ആദ്യ കയറിട്ട് കിടപ്പാ കണ്ട പിടിച്ചോണ്ട് പോകണ്ടേ നീ വണ്ടി കയറുന്നോ അത് ഞാൻ പൊക്കിയെടുത്ത് കേറ്റണോ ഞാൻ കയറാം വല്ലാതെ ദണ്ണം തോന്നിയ ഒരു സംഭവമായിപ്പോയി ഏത് ആ മീനാക്ഷി കൊച്ചിന്റെ കുറെ പേര് ചേർന്ന് പിടിച്ചോണ്ടാ പോയി ആ അടി ഇടിയും തൊഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ബഹളായിരുന്നു ഇവിടെ ആര് ആര് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ തടിയന്മാര് എന്തിന് ആ ഞാൻ തുടരുന്ന വിടണ ഇറങ്ങണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നു ആര് ഗവനിക്കാനാ എനിക്കിട്ടും കിട്ടിയ ഒരു തള്ള് താൻ എന്തിനാ തുടരുന്നത് പിടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോയത് തന്നോട് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞ അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാൻ ആ അത് ശരി നമ്മള് പറഞ്ഞു അയക്കുന്ന പോലെയാണ് അന്യന്മാര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു പെണ്ണെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഏതായാലും അവൾ ഇവിടുന്ന് പോയല്ലോ ആ പോയി നന്നായി നന്നായി എന്നും കരുതിക്കൊണ്ടാ മതി താൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തി നീ തിണ്ടപ്പെടുമെന്നും വേണ്ട അപ്പൂന് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് രാവിലെ മുതലൊരു വക കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൂ എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാഞ്ഞത് അപ്പോ എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാൻ ചെന്ന ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ അമ്മണി ആഹാരം എടുത്തു നോക്കിയേ എനിക്കും അപ്പൂനും അവൻ കഴിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പണിക്കരോട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ മീനാക്ഷി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് അവള് ശരിയല്ല എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അവളെ എനിക്ക് കയറ്റവും ഇല്ല അപ്പൂനൊരു നല്ല കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പു മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അതിനാരുടെയും സഹായമൊന്നും വേണ്ട വാ കഴിക്ക് 
ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിയൊന്നും വേണ്ട പോ വന്ന് കഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത് എടാ നിന്നോട് വന്ന് കഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കേക്കലില്ലടാ ഭാസ്കർ നീ കഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ നിന്നോട് കഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെയാണ് തല്ലണത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വടി എടുത്താൽ തല്ലി കൊല്ലണോ അതിന് എങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്ക് എല്ലാരും കൂടെ കൊഞ്ചിക്ക് കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് എന്റെ മോനെ ഈ കോലത്തിലാക്കി ലോകത്തിൽ എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരി നിഷേധി അപ്പോ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലടാ എന്താ ഈ വീടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശനിദേശ എന്റെ അമ്മണിയമ്മ അല്ല വെറും അമ്മണിയമ്മ ഹലോ ഗോപാലി ഞാനാ എന്താ ബാലു എടാ ആ പെണ്ണ് പോയി കളഞ്ഞ ആ മീനാക്ഷി എപ്പോ ആ രാവിലെ ആരോ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയെന്നോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നു അപ്പോ എന്റെ സങ്കടം അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പയ്യ അവൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക നീയേ ഇപ്പൊ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ തന്നെ അവളോടൊന്ന് വരാൻ പറയാം എന്ത് വേണേ കൊടുക്കാന്ന് പറയാം നോക്കട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ്സ് തപ്പിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആളെ വിടാം കഴിക്കണ്ടായോ കഴിക്കാൻ പോവാ ആഹാരം കഴിക്കണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചത് വേണ്ട ഒരത്താഴം മുടങ്ങിയാൽ ഒരു പ്രാവിന്റെ തൂക്കം ഇറച്ചി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പണിക്കരേ എന്തോ അപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് തല്ലിയല്ലേ ഓ കഷ്ടമായി പോയി അത് തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ത് അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഭാമ എന്റെ കൈപിടിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൂനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അപ്പൂനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവളുടെ മരണശേഷം എനിക്ക് പലവട്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന അവിടെ പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൂനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് വലുവട്ട അപ്പൂനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒക്കെ ഞാൻ മറക്കുന്നല്ലോ പണിക്കരെ താൻ എന്നോടൊന്ന് വാ എനിക്ക് എന്റെ മോനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം തമ പണിക്കരമോൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ചുറ്റും വെടിമരുന്നിട്ട് പൊട്ടിക്ക അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തു കളയല്ലേ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിന്നുവിനെ ഉടനെ വരുത്തണമല്ലോ പൂസ് എന്താണ് അച്ഛനും മോനും കൂടെ വിശേഷിപ്പ് ഏ ഒന്നുമില്ല ആരായിരുന്നു മണിക്കര ആ കുട്ടിയെ ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് അയ്യോ ആരാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഒരു മൂന്നാല് തടിയന്മാര് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേരറിഞ്ഞൂടാ ഹലോ ആ ഗോവൻ ഡോക്ടറാ ഹലോ ബാലു ഞാൻ ആളെ വിട്ടു അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തോ മടിയുള്ളത് പോലെ ഇനി വിടണില്ലെന്നാ പറയണേ ഞാൻ പോയി വിളിക്കണോ വേണ്ട ഗോപ ഞാൻ പോയിക്കോളാം വീടെവിടാ മനക്കാട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്ന റോഡ് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു പഴയ മോഡൽ കെട്ടണമെന്നാ തോന്നുന്നു ആ രാവിലെ ഞാനും അപ്പവും ചേർന്ന് പോയി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെക്കേഷന് കൂട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോ പാപ്പ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞു എങ്ങാണ്ട് എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോവാം കുതിര പുറത്ത് കയറ്റാം കാർ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചേരാന്നൊക്കെ എന്നിട്ടോ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കാവോ കാർ ഡ്രൈവിംഗ് അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട വെക്കേഷൻ തീരാൻ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ പിന്നീടാവട്ടെ അതെന്താ പപ്പ അവിടെ അതോ അതൊരു സിമിത്തേരിയ ആ കുന്നിനപ്പുറത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ആ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ എന്തിനാ ഇരിക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് വരില്ലേ അവിടെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കും കുറെ നേരം പിന്നെ അങ്ങ് പോകും നമുക്കൊന്ന് പോയിരിക്കാം അവിടെ എനിക്കും പപ്പയ്ക്കും മാത്രം നമ്മൾ എന്തിനാ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിരിക്കാൻ ആൽത്രയും കുളക്കടവും ഒക്കെ ഉള്ള അമ്പലങ്ങളില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരിക്കലും അപ്പുമായിട്ട് പോയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു കടമാണ് ഇപ്പൊ പോവാം വേണ്ട മോനെ മീനാക്ഷിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പപ്പയ്ക്ക് പത്തര മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്താനുള്ളതാ ഇനി ഒരിക്കലാവട്ടെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ എന്റെ മിന്നുവിന്റെ വീട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ പപ്പ പോയിട്ട് വരാം വേണ്ട പാപ്പ ഞാൻ വണ്ടടിച്ച മിന്നു വരും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം മീനാക്ഷിയുടെ വീടല്ലേ ഇത് അതെ ഞാൻ ബാലു എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മീനാക്ഷി മകനെ അപ്പോന് നോക്കാൻ ഇന്നലെ ആരൊക്കെയോ ഒന്ന് ഉപദ്രവിച്ചെന്നോ പിടിച്ചുണ്ട് പോയെന്ന് നോക്കി കേട്ടു എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് കരുതി മീനാക്ഷി അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് വിളിക്ക് നിങ്ങളാരാ മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മയല്ലേ അതെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി രുദ്രൻ ഇവിടെ എന്റെ വീടാ ഇത് എന്റെ സഹോദരിയാ മീനാക്ഷി സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അല്ല പകുതി ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ ഇവരെ കെട്ടിയത് അതിലുണ്ടായത് അവള് സാറിനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ എന്റെ മകന്റെ വെക്കേഷൻ കഴിയുന്നതുവരെ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മീനാക്ഷിയോട് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മീനാക്ഷിയോടാണ് ഓഹോ എന്നാലേ സൂക്കേട് തീരുള്ളൂ അല്ലേ ഏയ് അവളെ ഇങ്ങ് വിളിക്കേ സാറ് വന്നിരിക്കുന്നു കുറെ കാലം കൂടെ സാറിന്റെ കൂടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ വരാം അപ്പൂന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്റെ മോളെ ഇങ്ങനെ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ ദയവേദ് സാർ പോ ഞാൻ പോന്നു മീനാക്ഷി എന്റെ അപ്പുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇനിയും വന്നു വന്നിരിക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ആഹാ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് കൂടെ കിടത്താൻ എന്റെ പെങ്ങളെ തന്നെ വേണം സാറിന് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
അങ്ങനെ എന്റെ അപ്പൂൻ അവന്റെ മിന്നുവിന് വേണമെങ്കിൽ വരാൻ മീനാക്ഷി തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരും കൊണ്ടുപോയി ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ എല്ലാരും കാത്തു നിൽക്കുക ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സമയം കഴിഞ്ഞു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആയാലും ലോഡ്ജ് മീറ്റിംഗ് ആയാലും ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയി മഷി ഇട്ട് നോക്കാനാ വന്ന വിവരം പറഞ്ഞേക്കാം വെച്ചേക്കട്ടെ ഓ എന്തൊരു വിവരം ഇല്ലാത്ത പണിക്കര് വിവരമില്ലാത്ത കുറെ ബോർഡുകാര് അപ്പോ ഇന്ന് നടന്നതൊക്കെ മോനങ്ങ് മറന്നേക്ക് കൂട്ടത്തില് കഴിയുമെങ്കിലാ മീനാക്ഷി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോ ആ ബന്ധം എന്റെ അപ്പോസിന്റെ കൂടെ എന്നും പപ്പേണ്ടോ എന്നു നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാ ആരും അറിയാതെ കുറെ കാലം എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ പോയി നിൽക്കാം അവധി തീരും വരെ അപ്പു വരും എൻ്റെ കൂടെ
ബാലു സാർ കാലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു പോയതാ മീനാക്ഷി കൊച്ചിനെ കാണാനായിട്ട് ഇനി കണ്ടോന്നോ അതിനെയും കൊണ്ട് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി പൊറുതി ആയോന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞോടാ നിങ്ങൾ ആരെ ഈ ചലക്കണത് എടോ പുല്ല് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാലുവാ സാർ സാർ ഞാൻ പണിക്കണ സാർ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞാനിപ്പോ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിന്ന താനേ ആ കേശുന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ അപ്പൂന്റെയും കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തേക്ക് ഓ ആഫീസിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന ലോഡ്ജ് മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറൊന്നും പറയണ്ട ആരോടും ഞാൻ എവിടെയൊന്നും പറയണ്ട മനസ്സിലായോടു എന്റെ അമ്മണിയമ്മേ സാറായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ ഇവിടെ നാണിച്ചു പോയി നാണോ പണിക്കിലേറ്റുണ്ടോ അത് അപ്പോ വല്ലാത്തൊരു ഗതിയാ നമ്മുടെ അപ്പോന് പപ്പയോട് അടുക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ പപ്പ അകന്ന് മാറും ഇപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് അപ്പോനോട് അടുക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അപ്പു അകന്ന് മാറുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് ഒന്നുമില്ല അത് കള്ളം ഞാൻ പറട്ടെ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് മിന്നുവിനെ കുറിച്ചല്ലേ മിന്നു നല്ല കുട്ടിയാ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അവളെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ അറിയുന്ന പാവാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അവൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മിന്നു ശരിയാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് വിടണ്ടേ അവിടെ നടന്നൊക്കെ അപ്പവും കണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അവരെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാ പപ്പ പറഞ്ഞത് അപ്പു അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേ വേണ്ട പെണ്ണങ്ങണ്ട ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പപ്പയെ നോക്കട്ടെ ആ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പുവിന് പപ്പയാണോ ഇഷ്ടം മിന്നുവിനാണോ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി വേണം ഔ അപ്പുവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പപ്പയെ ും ചെല്ലപ്പങ്കിളി എന്റെ ബാലഗോപാലനെ എന്ന തെറ്റിക്കുമ്പം പാടരി വെള്ളം പോരിക്കുളിപ്പിച്ച് കിന്നരി ചോമനി ചെയ്യ എന്റെ മാറിപ്പാളുങ്കിപ്പം രാജപ്പൂ മൊത്തായി പോയരി ചൊല്ലി നാവേറരുതെ കണ്ടു കണ്ണേറരുതെ ോഷം തളയാ മൂളു പുള്ളോ കുടമേ പോലത്തും പത്തിരുന്നുയലാടും ചെല്ലപ്പെങ്കിളി എന്റെ ബാലഗോപാലനെ എന്ന തെറ്റിക്കുമ്പം പാടരി ോ 
ஓலத்தும் பத்திரும் நோயலாடும் செல்ல பைங்கிளி என்னே பாலகோபாலனே என்ன தேப்பிக்கும்பம் பாடடி ആ മീനാക്ഷിയുടെ തള്ള ഇന്നലെ മുതൽ സാറിന് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധവും ബഹളവും കരച്ചിലും ഒക്കെ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കാറിലിരിക്കുക കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ വടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം കാണണം എന്താ ബാലുസാറിനെ അപ്പുമോനെ നേരിട്ട് കണ്ട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് എന്റെ മോള് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നുണകൾ പറഞ്ഞ് മീനാക്ഷി എന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരിക എന്റെ മോനുമായിട്ട് അടുക്കുക എന്ത് കൂടാലോചനായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നില് ഒന്നുമില്ല സാർ സാറിന് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ പണ്ട് മുതലേ ആ രുദ്രൻ എനിക്കും എന്റെ മോക്കും ഒരു ശാപമാ പെട്ടതല്ലെങ്കിലും മകന്റെ സാനത്തായി പോയില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ചെയ്താലോ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് എന്റെ മോക്ക അവന്റെ എല്ലാ സഹായവും ആ കൃഷ്ണപിള്ളയാ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ കണ്ണും നോട്ടവുമല്ല എന്റെ മോളുടെ നേരെയാ എപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല കൊറേ കാലത്തേക്കുള്ള രക്ഷപെടലായിരുന്നു സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് രഹസ്യമായി നിന്നത് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ അവൾ സാറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴാ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണപിള്ള രുദ്രന് വേറെ ജോലിയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു പകരം എന്റെ മോളെ അയാൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നാളെയോ മറ്റന്നാളോ സൂക്കേടുകാരന് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുമായി എന്നാലും നേരെ ചൊവ്വയുള്ള കല്യാണമായിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ചുമ്മാ പേരിന് െങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മോള് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയാൻ അധികം നേരം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഒന്നു വഴിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞ ഹലോ സാർ ഞാൻ ബാലുവാണ് ആ പറയൂ എന്താ വിശേഷം എനിക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ കാണാമല്ലോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കാണാമല്ലോ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഏതായാലും ഹലോ ആ ഗോപ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊരു വിസിറ്റ് വരിക നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ ഞാനും എന്റെ മോനും അല്ലാതെ ഓ വെൽക്കം വെൽക്കം വേഗം വന്നാട്ടെ ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു റെഡി റെഡി
सरस्वती वरम निरंजु साक्षरम विरिंगिरुम चिरम तारिंगिरुम मनम तारिंगु मंबनाय मालरु के मनाय गुरु कड़ाक्षमाय वरु कुमारगा अक्षरम नक्षत्र लक्षमाकु अक्कंगले कल कनिष्मागु नालते नारिंदे नावनीये नावु बंधने तन नावनीये केद देश मागिलुम केद वेश मेगिलुम अम्मा दन्नम मिंज पारिंदे माधुर्यम काती ने नमे ओलतुम बत्तीरुम नोयलाड चिल्लप नेंगिली इंदे बालगो बालने इन्ना दे पिंबम पारडी Bellam kori kuli piche kinnari chomani chayaya. Ende mari palangi pum rajapu matai poyedi. Chulli naave rarude, kandu kanne rarude. Pilla dosham kalaya, mudu pullo kudame hoy. Bolatum bati runnu yelada chillam engili. പപ്പയും മകനും വലിയ രമ്യതലാണല്ലോ എന്തായപ്പു പപ്പയുടെ വികൃതിയൊക്കെ മാറിയ മാറി വരുന്നു എന്തായാ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഒരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നടത്തി അശോക വനത്തിലെ സീത രക്ഷിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അവരടിച്ച് പഞ്ചറാക്കി തിരികെ വിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇതാ എന്നെ നോക്ക് മദ്യപാനമില്ല ചീട്ടുകളില്ല ഓഫീസ് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളില്ല വീടില്ല ആകെ ഉള്ളത് എന്റെ അപ്പൂസ് മാത്രം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം അപ്പു പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ പപ്പ നേരെയായി വരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഈ വിസിറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒന്നുമില്ല കുറച്ചു മുമ്പ് അപ്പു മൂക്കലൊന്ന് വരലിട്ടു ലേശം ചോര വന്നായിരുന്നു അതെന്താന്ന് നോക്കാൻ തരും വാ വാ നോക്കട്ടെ ആ എവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ വേദന നീട്ടില വല്ലോ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എവിടെങ്കിലും തട്ടുക മുട്ടുക വല്ലോ ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെയോ ഇല്ല എവിടെയും വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചോര വന്നത് അതറിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എടാ എടുക്ക എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നുള്ളു ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിൽക്കി ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരു മുറിയൊക്കെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം അത് വേണോ ഗോപ വേണം 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 എന്താ ബാലു വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ചു മണിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ ബാലു പോയി കണ്ടിട്ടുവാ അപ്പൂ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ അവധി കാലത്ത് കുറെ നേരം ഗോപനങ്ങളുടെ അതിഥിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി പ്ലീസ് കാണ പറ പറ പപ്പയോട് പോയിട്ട് വന്നാൽ പറ എളുപ്പം വരൂ പപ്പ പിന്നെ അപ്പുവിനെ ആശുപത്രിയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കണം എന്നിട്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലിരുത്തിയേക്ക് ഞാൻ വന്നേക്കാം യെസ് സാർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ സ്കള്ളിന്റെ എക്സ്റേ ഒന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ സാർ എന്തൊക്കെ ആയാലും ബാലു ഇതിൽ ഇടപെടണ്ടായെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇടപെട്ടാൽ പിന്നെ നാട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ അറിയും ആ രുദ്രനെയും കുട്ടിനെയും നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ അവരിത് എത്രത്തോളം വഷളാക്കാമോ അത്രത്തോളം വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും അത് ബാലുവിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാവിക്കും അത് ദോഷം ചെയ്യും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് അമ്മ തുനിഞ്ഞിറങ്ങണം മകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്നോ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നോ പറഞ്ഞ് കോടതിയിലായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായാലും പരാതി അവർ കൊടുക്കണം അതിനവർ തയ്യാറാവുമോ അവരൊന്നിനും തയ്യാറാവില്ല അവർക്കൊന്നിനും ശക്തിയില്ല ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക അവര് എന്നാ പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞാരു ബാലു പിടി അയ്യോ എനിക്കുണ്ട് സാറ് കഴിച്ചു ആ കുടിക്കുന്നേ അല്ല വേണ്ട സാർ 
ഞാൻ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നിർത്താം ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പിടി ഞാനേ മോനെ ആ ഗോപന്റെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കുക നേരത്തെ ചെല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോകാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ട് പിടിയുന്നേ വളരെ നേരിയ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആണ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സ്കാൻ ചെയ്യണം ഉടനെ ഡോക്ടർ ഗോപൻ വാർഡിലാണല്ലോ എന്റെ മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പു ആ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് ബാലു ഒന്നിങ്ങ വരൂ ഗോപ അപ്പു അപ്പു അവിടെ അവൻ ഉറങ്ങി അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയി സാരമില്ല ഞാൻ അവൻ ഉണർത്തി കൊണ്ടുപോയിക്കോ വേണ്ട ഉണർത്തണ്ട ഞാൻ അവനെ ഉറക്കി കിടത്തിയിരിക്കുക അപ്പുവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചോര വന്നായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കി അതിൽ നേരിയ ഒരു ഫ്രാക്ചർ കണ്ടു സംശയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇന്റേണൽ ഇഞ്ചുറി ആണെന്ന് അറിയുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ എന്നുവച്ചാൽ അധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ബ്ലീഡിങ് അകം മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ വരെ ഒട്ടും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ബാലു ഇന്ന് രാത്രി അപ്പു ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ബാലു ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്ററിന് ഡ്യൂട്ടി കിടുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ട് അവനൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഉണർത്തരുത് പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തെളിച്ചു പറ സത്യത്തിൽ എന്റെ അപ്പൻ എന്താണ് മരത്തിൽ നിന്നോ കുളുമുറിയിലോ മറ്റോ വീണോ എന്ന് ഞാൻ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും നടന്നതായി അപ്പുവിന് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഉള്ളിലെ ആഘാതം മനസ്സിലായത് കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകണം എവിടെ എന്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോകണം പറ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം വിഷമിക്കാതെ ബാലു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബോംബെയിൽ എന്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എം സി മാനൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ന്യൂറോ സർജൻ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൂന് ലേശം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് മാറിക്കെട്ടണം ഡോക്ടർ മേനാൻ മറ്റന്നാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുവരെ ദൈവം എന്നോട് ദേവ് കാണിക്കാതിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വന്നതിന് ശേഷം വേണ്ടി വന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്താവുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ അതേ ബാലു ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പോംവഴി അപ്പു ഉണർന്നു സാറിനെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു 
ബാലു അപ്പുവിന്റെ ശരീരം അധികം അനങ്ങരുത് അവൻ ടെൻഷൻ ആവുകയായിരുന്നു ഇപ്പം മാത്രമല്ല നാളെ ആ വക്കീല് കുറെ നേരം പിടിച്ചിരുത്തി കളഞ്ഞു എന്നിട്ടും പപ്പ നേരത്തെ വന്നല്ലോ വന്ന് കയറി ഉടൻ ഗോപനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പു ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ എന്നിട്ടും പപ്പ കുറെ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു തേ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്പം മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങി ഗോപനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ സിസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പു സൈന്നേറ്റെന്ന് ഗോപനങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കുറെ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചില്ലേ ആ നീരിറങ്ങിയതിന്റെ പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നും നാളെയും കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മാറിക്കൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെയും മൂക്കി ചോര വന്നതോ അത് കാര്യമാക്കേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രേ അപ്പൂ ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചോളൂ കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഉറങ്ങിക്കോ നല്ലതാ എളുപ്പം പനി മാറി കിട്ടും പനി മാറിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് ചുറ്റാനൊക്കെ പോവാൻ അല്ലേ പപ്പ നല്ല ഗോവനങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ വേദന ഉണ്ടോന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ട് അത് പനിയുടെ പനി കുറയുമ്പോ വേദന മാറും പപ്പ നേരെ കിടത്തട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ മമ്മിയെ സ്വപ്നം കണ്ട് മമ്മി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് ചോദിക്ക വരുന്നില്ലേന്ന് എങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേന്ന പപ്പ മമ്മി ചോദിച്ചത് എങ്ങോട്ടല്ല സ്വപ്നമല്ലേ അങ്ങനൊക്കെ ഒരിക്കലും മിന്നു പറയാ പപ്പയുടെയും മിന്നുവിന്റെയും നടുക്കിരുന്ന് ഞാനങ്ങ് സ്പീഡ് ബോട്ടില് ദൂരെ പോകുമ്പോ മമ്മിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നേരാണോ പപ്പ മിന്നുവിനെ എന്നെ ഒന്ന് സ്പീഡ് ബോട്ടില് കൊണ്ടുപോ പപ്പ കൊണ്ടുപോ എവിടെ പപ്പ എവിടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇതെന്താ ഇത് അപ്പുവിന്റെ ലേശം പനി വന്നു എന്ന് വെച്ച് ബാലു അവന്റെ അടുത്തൊന്നും മാറുന്നില്ലല്ലോ ഓ പപ്പയുടെ ഒരു സ്നേഹം ഏതായാലും പപ്പയെ ഞാൻ കുറെ നേരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പുവിന്റെ ലേശം സ്വസ്ഥത കിട്ടട്ടെ വാ മിന്നുനോടൊന്ന് പറയോ എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് അപ്പൊ മിന്നു വരും പറയാം മിന്നു വരും തീർച്ചയായും വരും അപ്പോ ാക്ഷി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല ബാലു തന്നെ പോണോ 
ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പോയി എങ്ങനെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പോ ബാലു ഡോക്ടർ മേനൻ നാളെ തന്നെ എത്തും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിനു മുമ്പ് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ ആരാ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എന്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ ലഘുബാക്കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അവനെങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേക്കണേ ഗോപ എന്റെ പൊന്നുമോനെ തിരിച്ചു തന്നേക്കണേ സഹായം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ സഹായം രുദ്രൻ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നേ പറ്റൂ മരണം വരെ ഞാനത് മറക്കില്ല എന്റെ മോൻ അപ്പൊന്ന് സുഖമില്ല ആശുപത്രിയിലാണ് അവൻ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അവന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് മീനാക്ഷി ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നവൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയും വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു കുറെ നേരത്തേക്ക് അവന്റെ അരി വന്നിരിക്കാൻ മീനാക്ഷിയോടൊന്ന് പറയണം ഇതെന്ത് കളിയാ ഹേ മിസ്റ്റർ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ കല്യാണമാണ് കല്യാണ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുക രുദ്ര പ്ലീസ് ഒരു അല്പം നേരത്തേക്ക് മതി എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന രുദ്രൻ അറിയാത്തോണ്ടാ എന്റെ മോന്റെ ജീവന്റെ നല്ല രുദ്രൻ അറിയാത്തോണ്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും പുറത്തത രുദ്രൻ എന്നോടൊപ്പം വാ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രുദ്രന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതും പോരെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ രുദ്രന് തരാം ഇത് വെറും ഭംഗിവാക്കല്ല മതി സാർ ഒരു വാക്കും പറയണ്ട മീനാക്ഷി അയക്കില്ല അധികം വർത്താനം പറയാതെ വേഗം പോയിക്കോളൂ അതാ നല്ലത് അമ്മേ ഒരല്പ നേരത്തെങ്കിലും മീനാക്ഷി ഒന്ന് വിട്ടു തരാൻ പറയാമേ തലേ അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ആ നാക്ക് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും ഡോ താൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ തല്ലി ഇറക്കണോ ബാലു സാറേ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ശാശ്വതമായ വൈരാഗ്യം എനിക്ക് ആരോടും ഇല്ല ബാലു സാറിനോട് എന്നെ സാറിന് വേണ്ടെങ്കിലും സാറിനെ എനിക്ക് വേണം സാറിന് വേണ്ടി എന്തും എവിടെയും എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാം പക്ഷേങ്കിലും മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞോട്ട് സാറ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കി തരാം കാരണം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന രുദ്രനാ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ വയസ്സാം കാലത്ത് അവൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു തരിക അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നോക്കൂ സാറ് പറ സാറേ പിണങ്ങല്ലേ ഈ കല്യാണം വല്ല ജാതി ഒന്നും നടന്നോട്ട് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഒന്നും മിസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ വെളുപ്പിന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകും മേനൻ സാറിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക റെഡി ആയിരിക്കും ഇതല്ല എന്റെ റൂമിൽ വെച്ച ഓക്കെ സാർ എന്താ ബാലു അവര് വിട്ടില്ല ബാബ ആ മീനാക്ഷി അവര് വിട്ടില്ല ഒരുപാടൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ടും 
ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കും എന്ത് പറയുവാനോട് ഓ അതാണോ കാര്യം സാരമില്ല ബാലു ഇനിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ അപ്പു പാതി ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും മീനാക്ഷി വരും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്തും എന്നൊക്കെ അവനോടങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡോക്ടർ മേനോൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പുവിന് എങ്ങനെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായെന്ന് കൃത്യമായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബാലുവിന് വല്ല ഊഹം ഉണ്ടോ സ്വതവേ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലത് ഒന്നുകിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായി തല എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ചിരിക്കണം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായി അപ്പു ഓർക്കുന്നതേ ഇല്ല അന്ന് ബാലു പറഞ്ഞില്ലേ രുദ്രന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തോ ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് അപ്പു അതിനിടയിലെങ്ങാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ബാലു ഇത് ബാലുവിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഗോപ അവൻ ചെയ്ത എന്താ മിണ്ടെന്ന അവിടെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ മറന്നിട്ട് ബാലുവിന് ഒരുത്തനെ കൊല്ലണമല്ലേ എന്നിട്ട് മോനോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കണം അല്ലേ ബാലു ഒരിക്കലും അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം സ്നേഹം വെറുതെ നടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് അടുപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ശകാരമല്ലാതെ ഒരു നല്ല വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പോവാൻ പോകുന്നു മോനോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഒരല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് നേരം വെളുക്കും വരെ നാളെ രാവിലെ അവന്റെ ഓപ്പറേഷന് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മണിക്കൂറുകളായി അപ്പുവിനെ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ വരെ എത്തിച്ചേരണേ ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത സമയമില്ല ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ ശരീരം ഒരു അല്പം പോലും ഇളകാൻ പാടില്ല കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അവന്റെ പപ്പ അവന്റെ അടുത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ടും ബാലു വിഷമിക്കണ്ട ബാബ ഞാനിരുന്നോളെ എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് എത്ര രാത്രികൾ വേണമെങ്കിലും അവൻ അല്പം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുക നീ വിഷമിക്കണ്ട ില്ല 
ಇಲ್ಲ ಪಾಪಾ ಇನ್ನು ಬರು ಕಳ್ಳ ಪರೆಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೋಡು ಕಳ್ಳ ಪರೆಯಲ್ಲ ಮೋನೆ ಮಿನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಮಿನ್ನುನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಿನ್ನುನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾರಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ನೇರ ಕಡತಾವು ಪಪ್ಪ ಓಪನಂಗಳ ಬರಂದಿರಿಕನದು ಶರೀರ ಅತಿ ಅನಕರದನಲ್ಲ ಪೋಸೆ ಇನ್ನಾಲೂ ಪಪ್ಪ ಕಡತೆ ಎನಿಕ ಒನ್ನು ಆವಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಪೂಂಜೋಲ ತೀರತ್ತಿಲ್ ಮಾಮಿತ್ತು ನೀರ 
എന്റെ മോന് നിന്നെ വേണമെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ
杯。